വൺസ് എഗെയിൻ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ സജിത അശ്വിൻ റീസ് ലേണിങ്ങിലെ കോഡിങ് ഡീ കോഡിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസുമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് നാല് ടൈപ്സാണ് പഠിച്ചത് മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടെണ്ണവും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസുമാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോഡിങ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോഡിങ്ങിൽ നമുക്കറിയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേഡും കാണും ഒരു ആക്ച്വൽ വേഡും കാണും ആക്ച്വൽ വേഡിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേഡായിരിക്കും എക്സാമിന് നമ്മളോട് ആക്ച്വൽ വേഡ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേഡ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക ഇഫ് എറൈസർ ഈസ് കോൾഡ് ബോക്സ് ബോക്സ് ഈസ് കോൾഡ് പെൻസിൽ പെൻസിൽ ഈസ് കോൾഡ് ഷാർപ്പനർ ആൻഡ് ഷാർപ്പനർ ഈസ് കോൾഡ് ബാഗ് വാട്ട് വിൽ എ ചൈൽഡ് റൈറ്റ് വിത്ത് അതായത് നമുക്ക് കുറേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ വേർഡ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കുറേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേർഡ്സും കാണും അപ്പോൾ എക്സാമിന് നമ്മൾ ഈ ആക്ച്വൽ വേഡിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേഡായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരി നോക്കാം എറൈസർ ഈസ് എറൈസർ ഈസ് കോൾഡ് ബോക്സ് ബോക്സ് ഈസ് കോൾഡ് പെൻസിൽ പെൻസിൽ ഈസ് കോൾഡ് ഷാർപ്പനർ ഷാർപ്പനർ ഈസ് കോൾഡ് അതായത് കുറേ ആക്ച്വൽ വേൾഡ്സും കുറേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേൾഡ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചൈൽഡ് എന്ത് വെച്ചാണ് എഴുതുന്നത് അതായത് കുട്ടികൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുട്ടികൾ എഴുതാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് പെൻസിലാണെന്ന് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഇത് ആക്ച്വൽ വേർഡും ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേർഡും ആയിരിക്കും എക്സാമിന് നമ്മളോട് ആക്ച്വൽ വേർഡ് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ അറിയാം കുട്ടികൾ എഴുതാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് പെൻസിലാണ് അല്ലേ പെൻസിൽ എന്ന ആക്ച്വൽ വേഡിനെ പകരമായിട്ട് ഒരു കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേർഡ് ഏതാണ് ഷാർപ്പനർ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് പെൻസിൽ എന്ന ആക്ച്വൽ വേഡിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേർഡ് ആയ ഷാർപ്പനർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഈ പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ഫിംഗർ ഈസ് കോൾഡ് ടോ ടോ ഈസ് കോൾഡ് ഫുഡ് ഫുഡ് ഈസ് കോൾഡ് തം തം ഈസ് കോൾഡ് ആങ്കിൾ ആങ്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് പാം പാം ഈസ് കോൾഡ് നീ ദെൻ ഇൻ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് വാട്ട് ഫീൽ ആൻ ഇലിറ്ററേറ്റ് മാൻ പുട് ടു മാർക്ക് ഹിസ് സിഗ്നേച്ചർ അതായത് കുറേ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ വേർഡ്സും കുറേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേർഡ്സും തന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഫിംഗർ ഈസ് കോൾഡ് ടോ ടോ ഈസ് കോൾഡ് ഫുഡ് ഫുഡ് ഈസ് കോൾഡ് കോൾഡ് തം തം ഈസ് കോൾഡ് ആൻകിൾ ആൻകിൾ ഈസ് കോൾഡ് പാം പാം ഈസ് കോൾഡ് മീ അതായത് കുറേ ആക്ച്വൽ വേർഡ്സും കുറേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേർഡ്സും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതായത് ഈ വാക്ക് ഈ ആക്ച്വൽ വേർഡ്സൊക്കെ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലിറ്ററേറ്റ് മാന് അതായത് സിക്ക് അതായത് അക്ഷരാഭ്യാസമില്ല അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ നമ
അപ്പം ഈ കൈവിരൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഈ തള്ളവിരൽ എന്ന് പറയുന്നത് തമ്പ് എന്നാണ് ഈ കൈവിരൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് തമ്പ് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തമ്പ് തമ്പ് എന്ന് തമ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തമ്പ് കൈവിരലിനെയാണ് തമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം തമ്പ് എന്നുള്ള ഈ ആക്ച്വൽ വേർഡിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വേർഡ് ഏതാണ് തമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ച്വൽ വേർഡിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ആങ്കിൾ ആണ് തമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ച്വൽ വേർഡിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേർഡ് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ആങ്കിൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എ ഫൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ ഈസ് കോൾഡ് റെഡ് റെഡ് ഈസ് കോൾഡ് യെല്ലോ യെല്ലോ ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഈസ് കോൾഡ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ഈസ് കോൾഡ് വയലറ്റ് വയലറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓറഞ്ച് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ കളർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് അതായത് കുറെ ആക്ച്വൽ വേർഡ്സും കുറെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേർഡ്സും തന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അത് ആദ്യമേ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ബ്ലൂ ഈസ് കോൾഡ് റെഡ് റെഡ് ഈസ് കോൾഡ് യെല്ലോ yellow is called green green is called black black is called violet violet is called orange അതായത് ഇത്രയും ആക്ച്വൽ വേർഡ്സും ഇത് ആക്ച്വൽ വേർഡ്സും ഇത്രയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേർഡ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ കളർ എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബ്ലഡിൻ്റെ കളർ എന്നാണ് റെഡ് കളർ ആണ് അല്ലേ റെഡ് റെഡ് കളറിന് റെഡ് എന്ന ആക്ച്വൽ വേഡിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ച്വൽ വേഡിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേഡാണ് വേഡ് ഏതാണ് ഇതാണ് റെഡ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ കളർ റെഡ് അപ്പോൾ റെഡ് എന്ന ആക്ച്വൽ വേഡിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേർഡ് ഏതാണ് യെല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് യെല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ നോക്ക് എക്സാമിന് ഇപ്പം ഇത് ഇത്ര എഴുതുന്നതൊക്കെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡിൻ്റെ കളർ എന്നാണ് റെഡ് എന്നാണ് റെഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കുക റെഡിനെ നമ്മൾ റെഡ് ഈസ് കോൾഡ് യെല്ലോ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് റെഡിന് റെഡിന് ആക്ച്വൽ വേർഡിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേർഡായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യെല്ലോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ഇത്രയൊന്നും എഴുതാൻ പോകണ്ട അത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ സെക്കൻഡും വിലപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും സമയം കളയാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ If pen is called, pen is table, table is fan, fan is chair and chair is roof. On which of the following will a person sit? There are some actual words and some substituted words. We will write it directly. 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 The chair is roof. ചെയറിനെ നമ്മൾ ചെയറിന് ആക്ച്വൽ വേർഡിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൂഫ് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് റൂഫ് അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് എഴുതി നോക്കിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ സമയം പോകും നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കസേരയിലാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ കസേരയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേർഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയും കൂടെ കാണിച്ചേക്കാം പെന്നിസ് പെണ്ണ് ടേബിള് ടേബിൾ ഫാൻ ഫാൻ ചെയർ ചെയർ റൂഫ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വേർഡും ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വേർഡും ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ അതായത് ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഇരിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് എന്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കസേരയിലാണ് അല്ലേ ചെയർ അപ്പോൾ ചെയർ എന്ന ആക്ച്വൽ വേർഡിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേർഡ് എന്നാണ് റൂഫ് ഓക്കെ ആൻസർ എന്താണ് റൂഫ് ആണ